দর্শক আসসালামু আলাইকুম পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আয়োজিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান ইফতার প্রতিদিন থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান সারা দিন সিয়াম সাধনের পর ক্লান্ত শরীরে আমাদের প্রয়োজন হয় একটা মুখরোচক খাবার একটু শরবত সেই চাহিদা থেকে চলুন তাহলে রান্না শুরু করি আজকে আমাদের আয়োজনে আছে মোরগ পোলাও স্ট্রবেরি বানানা স্মুথ স্মুদি এবং বাটার স্কচ মুস দর্শক আমি সবার প্রথমে স্ট্রবেরি বানানা স্মুদিটা তৈরি করছি একটি ব্ল্যান্ডার নিব এখানে আমি তিনটা স্ট্রবেরিকে কেটে নিচ্ছি স্মুদি একটা খুব ঠান্ডা আরামদায়ক জুস হিসাবে যায় আমি এখানে তিনটা স্ট্রবেরি কাটা দিয়েছি এখন দিব একটা সাগর কলা আপনারা এতে কয় গ্লাস হয় দেখে পরিমাণটা আপনারা বাড়িয়ে নিতে পারবেন একটি কলাকে আমি কেটে টুকরো করে ব্ল্যান্ডারে নিচ্ছি দিয়ে দিলাম তাহলে স্ট্রবেরি আর কলা এখন আমি এখানে দিব দুই কাপ ঠান্ডা দুধ এখানে দুই কাপের সমান ঠান্ডা দুধ আছে আমি এটা দিচ্ছি এখন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিব আমার এটা চা চামচ তাই আমি চার চামচ দিচ্ছি অর্থাৎ দুই টেবিল চামচ চিনি এটা দেয়া হলো আমার একটা আইসক্রিম ভ্যানিলা আইসক্রিম একটা পুরো দিব এবং কম্পোর্ট দিব আমি অল্প করে কিছু গার্নিশের জন্য রেখে দিব কম্পোর্ট আমি এখানে দুই চা চামচ বা তিন চা চামচ দিলাম দই এক কাপ সাদা টক দই দিচ্ছি কিন্তু আমি এখন আমার সব দেয়া হয়ে গেছে আমি এটাকে ব্ল্যান্ড করে নেব আমার স্মুদি তৈরি হয়ে গেল আর এখানে আমি যেহেতু দই দিয়েছি ভালো কিছু ফল ফ্রুট দিয়েছি এখানে আমাদের নিউট্রিশন সারা দিনের আমরা রমজান রেখে এটা খেলে আমাদের পুষ্টিও হবে আমাদের তেস্টাও মিটবে আর বরফ কুচি দিয়ে আপনারা খাবেন আশা করি আরও ভালো লাগবে আমি এখানে বরফ কুচি ইউজ করছি না আপনারা এর সাথে একটু বরফ কুচি দিয়ে তাহলে আরও ভালো লাগবে আমি গার্নিশের জন্য আর একটু কম্পোর্ট আর একটু পুদিনা পাতা এখানে ইউজ করছি এটা সম্পূর্ণ গার্নিশের ব্যাপার একদম পুদিনা একটা মিন্ট ভালো একটা রিফ্রেশিং লুক আছে আমার তৈরি হয়ে গেল স্মুদি বানানা স্ট্রবেরি স্মুদি স্ট্রবেরি বানানা স্মুদি উপকরণ স্ট্রবেরি পাঁচটি সাগর কলা একটি স্ট্রবেরি কম্ফোর্ট এক কাপ চিনি দুই টেবিল চামচ ঠান্ডা তক দই এক কাপ ঠান্ডা তরল দুধ দুই কাপ ভ্যানিলা আইসক্রিম এক কাপ একটি ব্ল্যান্ডারে টুকরো করার স্ট্রবেরি ও কলা নিব চিনি মিশাব দই মিশাব আইসক্রিম মিশাব দুই টেবিল চামচ স্ট্রবেরি কম্পোর্ট মিশাব ভালো করে ব্ল্যান্ডার করে নিব এবং সুন্দর গ্লাসে কম্পোর্ট ও স্মুদি দিয়ে পরিবেশন করব। দর্শক এখন আমি তৈরি করব বাটার স্কচ মুস এটা একটি ডেসার্ট এটা তৈরি করতে লাগছে চিনি ক্রিম দুইবার লাগবে আমার দুইটাই ক্রিম এবং বাটার তাহলে এখন আমি বাটার স্কচ সসটা তৈরি করে নিচ্ছি আমি একটা প্যান চুলাই দিব সেখানে এক কাপের মতো এক কাপই নট মতো এক কাপ চিনি পুরো দিলাম চিনিটা ক্যারামেল হওয়ার জন্য আমার ওয়েট করা লাগবে আগুনটা আপনারা মিডিয়াম লোতে রাখবেন বেশি কড়া জালও দিবেন না কড়া জাল দিলে চিনিটা পুরে কালো হয়ে যাবে মিডিয়াম লো হিটে আপনারা চিনিটাকে ক্যারামেল করবেন অল্প একটু পানি দিলে ক্যারামেলটা একটু তাড়াতাড়ি হয় তাই আমার অল্প একটু সামান্য পানি ইউজ করব। তিন চা চামচ পানি দিলাম এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় না 
ক্যারামেল হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে একটু অপেক্ষা করা লাগবে চিনি আস্তে আস্তে ব্রাউন কালার হয়ে যাবে সেটাই ক্যারামেল তার সাথে আমি বাটার ইউজ করব দর্শক আপনারা ইফতার তৈরি করতে ভাজা পোড়া অ্যাভয়েড করে সবসময় চেষ্টা করবেন কিছু হেলদি খাবার তৈরি করার জন্য যেটা সারা দিনে সিয়াম সাধনার পরে আপনাদের শরীরে যেন পুষ্টিকর একটা খাওয়া যায় সারা দিন যেহেতু আমরা কিছু খাই না ইফতারের টাইমে যখন আমরা খাব আমাদের ভাজা পোড়া তেল এগুলো ভিতরে না গিয়ে একটু মুখরোচক একটু স্বাস্থ্যসম্মত খাবার যদি আমরা খেয়ে থাকি তাহলে আমাদের জন্য অনেক ভালো হয় আমার ক্যারামেল হয়ে এসছে এখন আমি বাটার মিক্স করে ফেলবো দেখুন আমার ক্যারামেল হওয়া হয়ে গেছে এটার সাথে আমি তিরিশ গ্রামের মতো বাটার ইউজ করছি এখন আগুনটাকে আমি আরও কমিয়ে দিলাম আপনারা কমিয়ে দেবেন নাইলে ক্যারামেলটা যেহেতু চিনি সেটা পুড়ে যাবে ব্রাউন কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেই সাথে আমি ক্রিম এক কাপ ক্রিম ইউজ করে ফেলছি চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি আমি আমার ক্যারামেল সস অর্থাৎ বাটার স্কচ সসটা তৈরি হয়ে গেল এখন একেবারে সোজা এই ডেসার্টটা করতে তেমন একটা সময় লাগে না এইটা এখন আমি ঠান্ডা করে এটা এখানে ঠান্ডা হোক আমি এগ বিটারে আবার হুইপ ক্রিম বিট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে হুইপ ক্রিম আছে এক কাপ পুরো আপনারা সবসময় খুব ঠান্ডা হুইপ ক্রিম নেবেন ফ্রিজ থেকে বের করে দশ মিনিট বাইরে রেখে নিয়ে নেবেন যত ঠান্ডা হবে তত সেটা ফমিটা ভালো হবে আমি ক্রিমটা বিট করে নিলাম আমি এই ক্যারামেলটাকে আমি এটার সাথে মেশাবো পরিমাণ মতো মিশাবো আপনারা দেখুন তিন চার পাঁচ ছয় আট চা চামচ মানে চার টেবিল চামচ মিশালাম এখন আর একটু বিট করে নিব আমার বিট করা শেষ হয়ে গেল এখন আমি গ্লাসে সার্ভ করব আপনারা ক্রিমটা অনেক চিল্ড নেবেন তাহলে কিন্তু ক্রিমটা আরো ভালো ফমি হয় এটা কিছু না একটু ডেকোরেশন করে নিচ্ছি করে নিলাম এখন এখান থেকে আমি ঢেলে দিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল বাটার স্কচ মুস চলুন দর্শক রেসিপিটা আমরা আরেকবার দেখে আসি বাটার স্কচ মুস উপকরণ চিনি এক কাপ বাটার তিরিশ গ্রাম হেভি ক্রিম এক কাপ এবং কুকিং ক্রিম এক কাপ বাটার স্কচ সস তৈরি একটি পাত্রে চিনি ক্যারামেল করব তার সাথে বাটার মিশাবো বাটার গলে গেলে তাতে ক্রিম মিশাবো তৈরি হয়ে গেল বাটার স্কচ সস এবার এক কাপ হেভি ক্রিম বিট করে তাতে বাটার স্কচ সস মিশাবো তৈরি হয়ে গেল মুস সুন্দর একটি গ্লাসে করে পরিবেশন করব দর্শক আমি এখন তৈরি করব মোরগ পোলাও মোরগ পোলাও তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি প্রথমে চাল মুরগি দুটো আমি একটাকে চার টুকরো করে করে নিয়ে কাঁচামরিচ পিসা আদা বাটা পেঁয়াজ কুচি তেল দই রসুন বাটা পেস্তা বাদাম বাটা ঘি লবণ গরম মশালা গরম মশালা বলতে এখানে এলাচি দারচিনি জাইফল জচ্চি সব কিছুই সমান পরিমাণে আছে সেটাকে ক্রাশ করে না কিশমিশ পেস্তা বাদাম ক্যারোট জল আর জাফরান প্রথমে আমি মোরগ পোলাও মুরগিটা রান্না করে নিব আমি ওকের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিলাম চার টেবিল চামচের পরিমাণ বা তার চেয়ে আর একটু বেশি হতে পারে এখানে আমি লবণ ইউজ করছি আমি দুই চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম 
এখন তেলটা একটু গরম হওয়ার সময় দিব তেলটা গরম হলে আমি সেখানে কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি এখানে দুই কাপের সমান আছে আমি এক কাপে পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হোক পেঁয়াজটা ভাজা হলে একটু যদি বাদামি রং ধরে তখন আমি বাকি উপকরণগুলো ঢেলে দিব এবং সাথে মুরগি দিয়ে দিব পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়েছে এরই মাঝে আমি প্রথম মুরগিগুলো ঢেলে দিব আমি এক একটা মুরগিকে চার পিস করে নিয়েছি এক কেজিতে দুটো মুরগি দিলে সেটা কিন্তু পারফেক্ট হয় এক কেজি চালে আমি দুটো মুরগি দিলাম একটু পানি দিয়ে দিব আমার পেঁয়াজটা যেন পুড়ে না যায় এরপর আমি একে একে সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি একটু দই দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ এরপর আদা বাটা এক টেবিল চামচ অর্থাৎ দুই চা চামচ পরিমাণ দিলাম রসুন বাটা দুই চা চামচ পরিমাণ লবণ আগেই দিয়েছি একটু গরম মশলা দিব অর্থাৎ জায়ফল জত্রি এলাচ দারচিনির পাউডার এটা খুব কম করে দিবেন চা চামচের আধা চামচ বেশি দিলে অনেক স্মেল হয়ে যায় তখন আর খাওয়া যায় না এটা একটু হোক এখানে আমি একটু পেস্তা বাদামকে পিষে নিয়েছি সেখান থেকে আমি এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি এবং এইটা হতে হতে আমি কেওড়ার জলের মধ্যে একটু জাফরান মিশিয়ে নিব তাহলে মোরগ পোলাওটা একটু শাহি শাহি ভাব আসে অর্থাৎ শাহি মোরগ পোলাও হবে এখানে আমি এখন আর একটু পানি ব্যবহার করব নিয়ম মতো পরিমাণ মতো দিব অর্থাৎ অনেক বেশি পানিও না আবার একেবারে কমও না মুরগিটা সিদ্ধ হয় মতো পানি আমি কাঁচামরিচ পিসাটা দিই নাই সেটা আমি দুই চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি আমার মুরগিটা এখন শেষের দিকে হওয়ার এখন আমি অ্যাড করব কিছু ঘি দুই তিন চা অর্থাৎ দুই টেবিল চামচ এবং কেওড়ার জল পুরোটা দিব না আমি চালের জন্য কিছু রাখব একটু কিশমিস একটু পেস্তা কুচি আর কয়েক মিনিট রেখে আমি কিন্তু মুরগিটা তুলে ফেলবো এরপর আমি ভাত রান্না করা শুরু করব এইটা যেহেতু সোনালি মুরগি এইটা হতে বিশ পঁচিশ মিনিট সময় লাগবে এটা ফার্মের মুরগি না আপনারা সেই হিসাবে এটাকে করে নেবেন সিদ্ধ হলে তো সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমি আরেকটু কিশমিস আর পেস্তা বাদাম দিয়ে এটাকে সরিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি চাল রান্না করব। এটা হয়ে গেছে আমি এটা সরিয়ে নিচ্ছি এখন আমি যে কাজটা করব মুরগির তুলে আমি একটা প্লেটে রাখবো কারণ আমি ভাতের সাথে চালের সাথে আমি ঝোলটা ব্যবহার করব তাই আমি এখন মুরগিটা তুলে ফেলছি মুরগিটা আমি উঠিয়ে রেখে দিচ্ছি এটা আমি শেষে একদম শেষের দিকে ব্যবহার করব এখন আমি একটা ডেকচি চুলোই দিচ্ছি আমি এক কেজি চালে দেড় কেজি পানি ব্যবহার করব সেই হিসাবে পানি নিয়ে আমি পানিটা ফুটাচ্ছি আমি ফুটন্ত গরম পানি চালে ব্যবহার করব আমি পানিটা গরম দিচ্ছি সাথে ডেকচিতে আমি এখন শুরু করব আমি এখানে তেল এবং ঘি আপনার একটা জিনিস মনে রাখবেন ঘি যদি শুধু তেল ছাড়া দেন ঘিটা কিন্তু তাড়াতাড়ি কালো হয়ে যায় সেই কারণে তেল এবং ঘি মিক্স করে আমি ব্যবহার করব আমি আনুমানিক চার টেবিল চামচ তেল দিলাম 
घी अमी आधा कपे शोमन दिवो, शोमो पोरी मान। एक टुक करे प्याज बाबहार कर बो, ऑल पे एक टुक प्याज कुची, एक पॉल लॉबून बाबहार कर बो। लॉबून अमी दो ही चार चम्मच दिलाम, कारण अमर मुर्गी जे झोलता मी बाबहार कर बो शेखानो किन्तु लॉबून आते हैं। पानी खूब हिसाब करे दीते हो बे नाले चाल किन्तु, हॉय खूब दौरों होए जावे नाले शौक तो थक बे। एको ना मैं चाल तब भेजे ने आज जन्नो छेरे दिलाम। तेलार घी मिशनो ये तो अमी चाल भेजे निच्छी। एको ना मैं आमर कोराई ते था का लोहाप ता यूज़ कर बो आगे। ते जे शुरू आटा शेठ अमी ढेले दिच्छी। अबूम पानी दिच्छी। पानी टा मैं मुझ बुझे बुझे ऑल पॉल पकोड़े दीबो अमरा अखुन एक तो देख बो अमर मोरोक पोला और चाले रबोस्था की है कु भालो एक तो स्मेल आश्चर्य दशो क्या कु नहीं खाने अमी एक तो जाफ्रान मिशनो केवरा जल दीबो केवरा गुला अमी एक बारे दिए दी आरेक तो किशमिश पेस्ता बादाम कुची दीबो एवं आरो पाँच सात मिनट आमी दो में रखबो इखने आमी अखन मुर्गी गुलो के दिए दिच्छी अखन आमी ढेके किचुक खन दो में रखबो ऐटा दिए रखे ऐटा दिए एक तो चापा थकलो पाँच मिनट थक बे पाँच थे के सात मिनट टेप और होए जाबे आमर दशो आमर दो में दिया हुए गए थे प्राय पाँच सात है दशक, अमार चाल फूटे गए थे, अमार मोरक पोलाओ हुए गए थे, एको ना मैं नी नी ते पार बो, एको ना मैं ये टके सर्व कोरे फिल्ची, सर्विंग डिशे, चाल जो दी पूरों ना होए, पोलाओ चाल ताजे पानी किन्तु एक टू बेशी लगे, अब तक एक केजी ते दूई केजी, आर नूतन चाल होले देर केजी एनाफ, आर जेही बादाम कुची यार, पेस्टा बादाम कुची दिए शाजी ये दिच्छी। दर्शो, तो ये हुए गलो अमार मोरोक पोलाओ, आपने ना बांशा ही ट्राई कर बैन, आपने अंदर फालो लग बैन। चलोन देखे आशी, पूरो रेसिपी टी आर्ट पर। मोरोक पोलाओ, पोलाच चाल एक के जी, मुर्गी दुई टी, काचा मोरी स्पेशा दुई टेबल चम्मच, प्याज कुची एक दो ही टेबल चम्मच, पेस्टा, बादाम, किशमिश, पेशा, दो ही टेबल चम्मच, आस्तो, पेस्टा, बादाम, किशमिश, एक टेबल चम्मच कोरे, केवड़ा जल, दो ही टेबल चम्मच, जाफ्रान, एक चिमटी, लॉबोंस, शादोनु शारे, घी, एक कप, तेल, आधा कप, गरम मसला, एक चाय चम्मच, प्रस्तुत पोनाली, पोलाचल, जाफ्रान, केवड़ा � ओखी बात रखे उन्नो सब मसला दिए मुर्गी गुलो रान्ना कर बो एयरपोर्ट मुर्गी गुलो तुले रखे झोलटा आलादा कर बो एक बार एक टी देख चिते घी दिबो प्याज दिबो चाल गुलो दिए भेजे रख बो एबो मुर्गी झोल मिशा बो देर के जी पानी दिबो नाराचारा करे भात रान्ना करे निबो झोल गुलो के ओ मिशे निबो भात फ दीबो और मुर्गी दीबो, भात दमे रख बो, एयरपोर्ट पूरी बेशन कर बो। शुभ्रियो दशक, आम्रा तोड़ी कोल्ला माच के स्ट्रॉबेरी बालाना स्मूदी, मोरोक पोलाओ एवं बटर स्कॉच मूस। आपनरा पोते दिन इफ्तारे, शास्त्र शम्मोतो खाबार खाबार चेष्टा कर बेन, आपनरा भालो थक बेन, शुष्टो थक बेन, आज के ये पुच्छन्तो, अल्लाह फ़ेस।